we are going to look at DC theorems. So example, the important thing is theorems we know now. Maximum power transfer theorem, superposition theorem, Tavern theorem, Lartan's reciprocity. That's what we are going to do. So first we are going to look at the basic fundamental properties of superposition theorem. So superposition theorem apply to the general rendition mind of explaining. In DC, we have a problem that you solve. You don't need to give preference for superposition theorem. You don't need to use it. But in a circuit, AC source and DC source are two different. We have to apply superposition. In exam, we have to use superposition. You don't need to use superposition. ACM, DCM सेंड होना है। अरे मरी, वो एक सर्किट लाय, AC ना ये रख रहा, अन्य AC सोर्स ले उन्हें two different frequency ले सोर्सेस ये रहना होगा। You have to give reference for superposition theorem। रण्डी AC सोर्स विथ two different frequency, AC plus DC ये रहना होगा। You have to give reference for what? Superposition theorem। So first इप्पन मैंने अपन बोलूँगा, superposition theorem ये पढ़े आलेख समझना बिल्कुल आते हैं। So remember one more thing, problem solve करने को DC सोर्सेस मटे रहना, you don't need to use superposition. Logic का basic का normal analysis इल मिस व्हाटेवर बोलेंगे ना तेरे आल सिंपल इस पर ना अप्लाई सॉल्व नहीं करना फाइन सो सुपर क्वेश्चन तेरा कितने अप्लाई करने दे फर्स्ट कर सुपर क्वेश्चन तेरा अप्लाई करने दे सुपर क्वेश्चन तेरा तले ना मैंने पढ़ी करना ओवर सोर्स है उन्हें इंडी जोला एक्टिवेट पढ़ी करा इन्हें सोल्व करा और सर्किट में फाइव सोर्सेस रखा फाइव सोर्स रखा अपनी ना पसंद है आइडिंग फेयर पंडिंग और सर्किट रखा लोगों तो अंजी सोर्स रखने सुनेंगे इन्हें ना पढ़ना अपनी ना अंजी सोर्स रहा वो रे वो सोर्स मतलब ना मतलब एक्टिवेट पढ़ो यार और ना नहीं एक्टिवेट पढ़ी करा अंदर वो � करंट इलो वोल्टेज रहने तेरा वोल्ट क्वांटिटी फाइन मना पड़ेगा रहने दिमाग नहीं फाइन मना नहीं दिला ये ना वोल्टेज इतना इरोन आधा लेने का नुकसान है आठ तेरा सेकेंड सोस सर्किट पन रहेगा सेकेंड सोस साला अंदर सर्किट पे योलो वोल्टेज योलो करंट फ्लो होगा आठ तेरा थर्ड सोस मटा � अना इन नमारी इंडी जोरा ना मोवर सोर्स ही एक्टिवेट पन मोडे वोल्टेज इम करंटी मट्टे ना निके कैलकुलेट पन मोडे हम पावर वो तो उन्होंने कैलकुलेट पन मोडी आते आओ माय क्वेश्चन ये हम अंदर पावर है कैलकुलेट पन मोडी है कमेंट सेक्शन में बैठो उन्होंने आंसर बोलेंगे सुपर क्वेश्चन तेरे तला इंडी जोरा ओवर सोर्स ही एक्टिवेट पन नहीं ना मस्त क्यों टाइमलाइज पन मोडे पावर वाले वैल्यू है ना मस्त कैलकुलेट पन कोड़ा दे ये हम पन कोड़ा दे अपने तला इन लोग क्वेश्चन अधिकांश so, if you have two sources, first step, we have to activate one source. Remember one more thing, if you have one source, we have to activate all sources. If you have a voltage source, we have to activate that. If you have a current source, we have to activate that. You have to open that. Then only, the current source value is zero. In the short circuit, the voltage value is zero. If you have a voltage source, we have to activate the short. The current source, we have to activate the open. The current value is zero, the voltage value is zero. Clear? Next, we will get the number case. We will get the number case. We have two sources. So, while applying the super question here, we have to activate only one source. In the out of two source, let me activate this 10 ampere current source. Then, in the two voltage source, we have to deactivate. If we deactivate, we have to deactivate the voltage source. Then, we have to deactivate the voltage source. Zero. Clear? Actually, we have to deactivate the voltage source. माइंड अफेक्ट्स पनी का नेक्स्ट है ये तो बारे में इतना ना पढ़ो पढ़ा बिना इधर टेन नाम के इधर इधर सर्किट में तो ओवर रसिस्टर हो गया वो योर करंट फ्लो हो गया अपने इधर बट फाइन मना पड़ा है अच्छी रिम्बर और बहुत दिन ये ना उधर करंट फाइन मना पड़ा है निको वोल्टेज जोड़ा फाइन मना पड़ा if the two branches are equal to the two branches, here is one bomb, 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 that means the source is one current, here is five ampere, here is five ampere, here is one equal to the share. Now, if you observe this case, the ten ampere current is one bomb, the series circuit is up to point, in the point, all the series are in the line series, then the series circuit is current change. इनके टेन नाम के ना इंगे टेन इंगे टेन इंगे टेन इंगे टेन ना इंगे टेन ना इंगे टेन ना अप तू दिस पॉइंट देर इस नो चेंज अन आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट करंट इस स्प्लिट अप बिटवीन टू ऑफ देर आर टू पैरेलल ब्रांचेस करंट एक एक वो ब्रेक हो दो अगर ना पैरेलल ब्रांच हो जाए अभी ना तो here we have two parallel branches अब current में देखा होगा ना रेंडर डिवाइड आ गया तो ये तो ये भी डिवाइड आ गया इनका बारे में first branch ले one more मिलता second branch ले one more मिलता है तो current ये भी डिवाइड आ गया ना e कोला डिवाइड आ गया like five ampere five ampere so अब इधर पूरा current five ampere इधर पूरा current तो five ampere था remember one more thing direction of current is very important when applying super position theorem ये पहले case लेना है ना first resistance 
resistance number 1 la current eppadi flow aitirukku left to right adra value evlo 10 ampere in the resistance la clear second resistance in the resistance la current downward la flow aitirukku adra value 5 ampere third inga or resistance irukku liya adu 1 ohm na adrey current evlo flow aitirukku 5 ampere eppadi flow aitirukku left to right idu matra nam porichukonga idu case number 1 adavadhu when we are activating 10 ampere current source now we have to apply super question after identifying all currents through all loads ella current value ovum pora current sorry ella loads value ovum pora current find pannina ipo inda source vandu inda source mooliyama nam ellathai find paniyaachu now we have to activate second source inga or source indha la illa illaya adha value evlo plus minus 2 voltage ipo inda source activate pannumbodhu current source deactivate pannum current source deactivate panna open panninga short panninga kandipa open da pannum ஓபன் பண்ணீங்க இதுல எவ்வளவு கரண்ட் வரும் இப்ப 0 ஆம்பியர் வரும் செகண்ட் கேஸ் ஐ அம் गोइंग टू ஆக்டிவேட் 2 வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்ப இதுல எவ்வளவு கரண்ட் வரும் அப்படினா 0 ஆம்பியர் வரும் இப்ப என்ன ஆகும் அப்படினா சி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நம்ம முடிச்சாச்சு இங்க இருக்க ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நான் திரும்ப ரீட்ரா பண்றேன் இந்த 2 வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து எவ்வளவு கரண்ட் வருது அப்படி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் அது நமக்கு தெரியாது ஆனா எனக்கு என்ன தெரியும் இந்த பிரான்ச்ல போற கரண்ட் 0 ஆம்பியர்னு தெரியும் அதாவது இந்த 1 ஓம் ரெசிஸ்டரால இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து கரண்ட் கன்சூம் பண்ண முடியாது வை இங்க ஓபன் சர்க்கிட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அப்ப இப்போ வந்து இதுல கரண்ட் வராது ரைட் அப்ப என்ன வரும் இதுல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகல அப்படினா இந்த சர்க்கிட்ல இந்த லைன்ல இருந்து எவ்வளவு கரண்ட் வருதோ அந்த கரண்ட் இங்க வரும் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் திரும்ப இதுல டைவர்ட் ஆகி இப்படி போயிடும் ஏன் ஏன்னா இந்த பிரான்ச் வரைய போக முடியாது ஏன்னா இங்க ஓபன் பண்ணீங்க ஓபன் சர்க்கிட்ல கரண்ட் ஆக ஃப்ளோ ஆக முடியாது சோ திஸ் கரண்ட் இஸ் கோயிங் லைக் திஸ் அப்ப கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படினா இந்த சர்க்கிட்ல டோட்டலா எவ்வளவு கரண்ட் வெளிய போகும் அப்படியே கேல்குலேட் பண்ணிரலாமா இப்ப சோர்ஸ்ல இருந்து டோட்டல் கரண்ட் எவ்வளவு வெளிய போகுதுன்னு தெரியணும்னா டோட்டல் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் अकॉर्डिंग டு ஓம்ஸ் லா i டோட்டல் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை டோட்டல் லோட் இங்க யார் எல்லாம் இங்க இருந்து கரண்ட் அசிம் பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த 1 ஓம் இந்த 1 ஓம் மட்டும் கரண்ட் கன்சூம் பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த 1 ஓம் கரண்ட் கன்சூம் பண்ணல தட் இஸ் ஜீரோ வை ஓபன் சர்க்கிட் கிளியர் அப்ப இங்க டோட்டல் எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு 1 1 2 ஓம் சீரியஸ் அதல இருக்கா அப்ப 2 டோட்டல் வோல்டேஜ் எவ்வளவு 2 அப்ப டோட்டல் கரண்ட் எவ்வளவு 1 ஆம்பியர் சோ இந்த சர்க்கிட்ல இருந்து சி த செகண்ட் கேஸ் கேஸ் நம்பர் 2 இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இது எவ்வளவு கரண்ட் அசிம் கன்சூம் பண்ணிட்டு இருக்கா 0 ஆம்பியர் கிளியர் சென்டர் பிராஞ்ச்ல இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த பிரான்ச்ல இருந்து 1 ஆம்பியர் இப்படி தான் ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு சோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 1 ஓம் கரண்ட் சாரி 1 ஆம்பியர் கரண்ட் டவுன்வர்ட்ல இது பண்ணிட்டு இருக்கு கரண்ட் இப்படி தான் ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு லைக் திஸ் அதே மாதிரி இந்த 1 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல கரண்ட் இஸ் கமிங் லைக் திஸ் ஹவ் லைக் திஸ் அதுல வேல்யூ எவ்வளவு 1 ஆம்பியர் தட்ஸ் ஆல் இப்போ ஓவர் சோர்ஸ் இன்டிஜுவல் ஆக்டிவேட் பண்ணி ஓவர் பிரான்ச் ஓவர் பிரான்ச்ல இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ்ல எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு अगेन we have to redraw this circuit so circuit எப்படி redraw பண்ணுவீங்க let me redraw take this circuit again இங்க ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் கரண்ட் சோர்ஸ் வேல்யூ நம்ம எவ்வளவு பார்த்தோம் 10 ஆம்பியர் オリジナル सर्किट இங்க நம்ம எவ்வளவு பார்த்தோம் 1 ஓம் ரெசிஸ்டர் கிளியர் சென்டர் பிரான்ச் இன்னொரு 1 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹியர் 1 மோர் 1 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹியர் we have voltage source கிளியர் சோ இதுதான் நம்மளோட オリジナル सर्किट சோ இது வந்து 2 voltage source இது 10 ஆம்பியர் let us see so in this row over branch ல எவ்வளவு கரண்ட் flow ஆகும்னு find பண்ணனும் let us see how we are finding this one இதுக்கு நாம என்ன பண்ணனும் see case number 1 resistor 1 ன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த 1 ஓம் resistor 1 ன்னு எடுத்துக்கிட்டா case number 1 ல இந்த 10 ஆம்பியர் source நம்ம activate பண்ணோம் இல்லையா அப்ப இந்த branch ல எவ்வளவு கரண்ட் flow ஆயிருக்கு 10 ஆம்பியர் எந்த டைரக்ஷன்ல left ல இருந்து right 10 ஆம்பியர் second source அதாவது இந்த source நம்ம activate பண்ணும்போது இதே 1 ஓம் ல எவ்வளவு கரண்ட் flow ஆயிருக்கு 0 ஆம்பியர் அப்ப டோட்டலா 10 ஆம்பியர் இப்படி ஆப்போசிட்ல 0 0ங்கிறது யூஸ்லெஸ் அப்ப டோட்டலா என்ன இருக்கு இந்த பிரான்ச் லயே 10 ஆம்பியர் கரெக்டா ஃப்ளோ ஆயிருக்கு அதுவும் லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் இருக்கு சோ கரண்ட் எண்ட்ரிங் பாயிண்ட் பிளஸ் லீவிங் பாயிண்ட் இஸ் மைனஸ் இதல போற கரண்ட் 10 ஆம்பியர் கிளியர் அடுத்துடா செகண்ட் நான் இப்ப சென்டர்ல இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துறேன் சென்டர்ல இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு 10 ஆம்பியர் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிருக்கு 5 ஆம்பியர் எந்த டைரக்ஷன்ல டவுன்வர்ட்ல அதே மாதிரி அதே செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு 2 volt source activate போகும்போது எவ்வளவு ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிருக்கு 1 ஆம்பியர் அதுவும் எப்படி இருக்கு டவுன்வர்ட் சோ ரெண்டு ரெண்டு கரண்ட்டுமே ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு 5 1 அப்ப டோட்டல் கரண்ட் 6 ஆம்பியர் சோ சென்டர் பிரான்ச்
there is one more current, other value is 6 ampere. Again, current downward level, the resistance is the current entering point plus leaving point is minus. Why? Resistor inductor capacitor all are absorbing elements. So, the current absorbing element, power absorbing element, the entering point plus leaving point is minus. And the last one more resistor. In the one more resistor, in the 10 ampere current source, we have to activate the current for 10 ampere, 5 ampere, that is the left and the right. Put it in the second case, the inner current is the opposite. Put it in the right. So, the current is first 5 ampere, put it in the right. Right? Second case, 1 ampere, opposite flow here. Now, the resident current is now wrong. We have to subtract why. Both are opposing each other. Resident current is 4 ampere. In the 4 ampere, in the other direction flow, you can get rid of the air value. 5 is greater than 1. 5 in the other direction flow, you can get left and right. So, that is the direction of 4 ampere. Now, in the branch, the current level flow, you can get 4 ampere. Clear? So, that is how we are applying super question theorem. If you guess, you can get 10 ampere current pass. अपने बनेंगे इनके टेन आपके अंदर इनके ब्रांच रीच में उन्हें कैसे लगने बनेंगे इधर सिक्स आपके फ्लोर पे और फोर आपके फ्लोर पे सो कैसे लोग भी सेटिस्फाइड क्या वेल लगने बनेगा इपे दो रो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हूँ इधर फ्लोर करंट टेन इनके इनका रेसिस्टेंस वन टेन इनटू वन टेन वोल्टेज इधर � इरक वैल्यू रेसिस्टेंस वन सिक्स इन वन सिक्स वोल्टेज इधर एक ड्रॉप करों फ्लो अगर करें फोर एम्पीयर इधर के रेसिस्टेंस वैल्यू वन फोर इन वन फोर वोल्टेज ड्रॉप करों करेक्ट आह इफ आह नोट क्वेश्चन है ना इनके रेंडी सोर्सेस रिको रेंडी में सोर्स एक्टेड रिका इधर यार अच्छे लोड आवा एक्टेड और केस ले यार आता है सही आउंगे लोग का अदर सोर्स के सोर्स में कड़े हो रहे हैं एलिमेंट ले करंट एंट्रिंग पॉइंट प्लस आता है लीविंग पॉइंट माइनस आता है ना लोड एक्ट आगे ना तो सो नंबर केस ले इन द टेन नाम के करंट सोर्स में ना सोर्स एक्ट आगे ना इन द टू ओल्ड एस सोर्स में लोड एक्ट आगे ना � टोटल पावर नंबर फाइंड करना डिना नहीं है ना करना क्या भी लापरेख करना इपे तो सोर्स आधा एक्टेड करना होता है जिससे अपने ना वो उस सोर्स का करंट एंट्री पॉइंट माइनस लीविंग पॉइंट प्लस से इधर को वोल्टेज तेरी ना डिना पे इधर लोगों को क्या भी लापरेख करें ना यू कैन फाइंड दी वोल्टेज क्या अब वोल्टेज पे वो इधर वाला ड्रॉप आएगा 16 टू 1 6 वोल्टेज, तो 10 प्लस 6 16, अपने इधर लूप भी क्या वेला पेपर है ना ये वाला वोल्टेज जरूर 16 वोल्टेज जरूर, इपे इधर वाला पावर डेलीवरी आएगा, डी सी ला पावर फॉर्म करना है पी इज़ इक्वल टू पी इंटरी, आउट ला, वी ओड वैल्यू 10 है, आई ओड वैल्यू that is the total power delivered by the source. If you have an overall source, if you have a resistance to power formula, I square, I square into R or V square by R. That is the power of the resistance, the power of the current, the power of the current, the power of the current, the power of the current. If you have a power of the current, you can put it in the power of the current, the power of the current, the power of the current, that is must be equal to source power. That is called energy conservation law. If we have a power of the power of the current, we will consume the power of the current. Clear? So that is all about super question theorem so thanks for watching our videos thank you all